we can only apply it in its fullness where we are the majority in our lands where Muslims are the majority they choose to be ruled by Sharia then we apply the Sharia from top to bottom otherwise we apply Sharia by praying five times a day that is part of our Sharia we apply Sharia by fasting in Ramadan that is part of the Sharia so all of the going for Hajj or all of the that's pilgrimage to Mecca all of the various day-to-day -day practices being honest that is part of Sharia Muslims should be honest uh, being uh, trustworthy that is part of Sharia so the Sharia governs all aspects of life and only the aspects which do not go against the existing order uh, we practice what goes against the existing order in the society we are living in Germany we are obliged to live in accordance with the laws of Germany also er hat gesagt ein anderer Punkt der immer wieder erwähnt wird ist die Scharia, die Scharia, die Scharia, ja? Wenn man über die Scharia redet, kaum einer weiß, was es wirklich bedeutet, ja? Und dann werden immer nur einige Teile aus der Scharia herausgezogen, die beispielsweise mit Todesstrafe oder anderem zu tun haben. Und dann heißt es, oh, Muslime wollen die Todesstrafe praktizieren. Muslime wollen, wie es jetzt in der Zeitung stand, der Bild, ja, Pierre Vogel will Homosexuelle töten und so, ja? Auf jeden Fall, ja, das ist der Punkt. Nur was ist Scharia? Scharia ist etwas, was das ganze Leben eines Muslim bestimmt. Wenn ich bete, mache ich das, das ist Scharia. Wenn ich ehrlich bin, das ist das, was Scharia ist. Wenn ich glaubwürdig bin, wenn ich Anvertrautes zurückgebe, ist das Scharia. Wenn ich faste, dann ist das Scharia. Und es ist lächerlich in Deutschland über die Anwendung von beispielsweise Todesstrafe und so weiter zu reden. In einem Land, wo ein bestimmtes, Gesetz, ein bestimmtes Gesetz herrscht und Muslime in der absoluten Minderheit sind. Das ist etwas, wo beispielsweise in einem islamischen Land die Mehrheit Muslime sind und die sich dafür entscheiden, dass das Land nach Scharia beherrscht, beherrscht werden soll. The other area which enters into the political sphere is the area of how Islam was spread. Was it spread by the sword, as is commonly said? Is Islam a violent religion, a religion which promotes terrorism, etc., or not? Well, to know that, we have to look at history where we see Muslims ruling Spain for 700 years, we don't find the majority of people in Spain, they did not become Muslims. The majority of Spaniards did not become Muslims. Many of them did, but most of them didn't. Muslims ruled India for a thousand years. Muslims today in India are 200, 300 million, 700 million are Hindus. They were not forced to accept Islam. Islam was not forced upon <coughs> any people uh, anywhere as a norm. Maybe there are exceptions that happen in history, one cannot deny them, but as a norm, this is not the case. If we look at the places where there were military struggles, where the Islamic State came in conflict with the Roman Empire and the Persian Empire and these two empires were defeated. What happened? Did, uh, did uh, Islam, was Islam forced upon all these people? No, these people were ruled <coughs> and in time many of them, if not most of them accepted Islam, but there were many who chose not to. You still have in Egypt, for example, 10 million Christian Arabs who were there in Egypt. They were not forced to become Muslims. So uh, that is the reality. And the total number of Muslims in the Middle East, where there was military conflict, add up to maybe 200, 300 million. The total number of Muslims in the world is 1.5 billion. Meaning that that 200 or 300 million is a fraction, a very small fraction of the total number of Muslims. 
So how did Islam spread there? How did Islam spread in Indonesia? Not a single Muslim soldier set foot on the shores of Indonesia. Islam spread by trade. This is the way that Islam spread in most of the world, of the Muslim world today, by trade, by peaceful trade. Ein anderes, ein anderes Konstrukt, ein anderes Vorteil, was oft benutzt wird, um Muslime zu diskreditieren, ist, dass der Islam eine Religion sei, die durch das Schwert verbreitet worden sei. Und das ist eine falsche Behauptung. Denn wenn wir die Geschichte betrachten, dann sehen wir beispielsweise, dass Muslime 800 Jahre Spanien regiert haben. Und die meisten Menschen sind nicht zum Islam übergetreten. Und übrigens, es gibt von Juden Aussagen, dass die jüdische Zivilisation in dieser Zeit floriert hat, dass die jüdische Zivilisation, dass die Juden sich dort wohlgefühlt haben. Als die Christen dann Spanien wieder erobert haben, das sind, ist was Juden sagen, sind sie nach Spanien geflüchtet. Indien wurde tausend Jahre von Muslimen regiert. Aber heutzutage die Zahl der Muslime sind circa, man sagt bis circa 200 Millionen, 105 bis 200 Millionen, ja, und wie viel Einwohner hat Indien? Circa eine Milliarde. Das heißt, dort ist keiner zum Islam gezwungen worden. Vielleicht gab es Ausnahmen, die kann man nie verleugnen. Aber Allah sagt auch im Koran, Suche 2, Vers 256, es gibt keinen Zwang im Glauben. Man kann gar keinen zum Glauben zwingen. Ja? Wenn wir uns dann angucken, die Muslime, die im Mittleren Osten leben, in den arabischen Ländern, die sind nur circa 20% der Muslime auf der ganzen Welt. Das größte islamische Land von der Bevölkerung her ist das, Indonesien. Da war keine einzige islamische Armee. Diese Menschen sind zum Islam konvertiert durch Händler, die dort Dauer gemacht haben, die über den Islam geredet haben, die ihr vorbildliches Benehmen gezeigt haben, was islamisch ist. Und so müssen wir auch hier sein. Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern, es darf nicht sein, dass in manchen Stadtvierteln deutsche Jugendliche Angst haben, durchzugehen, weil dort muslimische Jugendliche leben. Das darf nicht sein. Und das gibt es leider. Und ihr müsst diese Leute, die sich so verhalten, den müsst ihr den Marsch blasen. Das soll ich nur am Rande gesagt haben. Das soll ich nur am Rande gesagt haben. Das heißt, dieses Konstrukt, dann gucken wir in den arabischen Ländern. In den arabischen Ländern gibt es insgesamt, ja seit, seit 1400 Jahren wird es von, werden sie von Muslimen regiert. Gibt es 15 Millionen Christen. 15 Millionen. Wenn du nach Ägypten gehst, da stehen riesige Kirchen neben riesigen Moscheen. Natürlich gibt es eins, weil natürlich gibt es Leute, die Christen schlecht behandeln. Aber hierzu sage ich auch, wenn wir in einem islamischen Land leben, dann sollen sich in diesem Land, in dem islamischen Land, auch andere Anhänger, andere Religionen wohlfühlen. Das ist die Botschaft des Islams. Das ist nicht nur meine Aussage. Okay, the last point I'd like to make uh, concerning terrorism. You know, where Muslims are traditionally identified as the terrorists. Terrorist meaning one who unleashes violence against civilian populations. You're not on the battlefield. You're in the midst of civilians, in a supermarket, in a nightclub, in a... Uh, people's gatherings like this and you explode bombs etc and blow people up yes this is terrorism no doubt now the point is is this something which Islam promotes and supports no it does not Islam is opposed to ter terrorism but we have to understand that we don't hold a double standard if we say that terrorism is the unleashing of violence against civilian populations, then we have to say that the greatest terrorist act of the 20th century was the dropping of atomic bombs 
on Hiroshima and Nagasaki. This was terrorism at its height. But what happens is that we have two standards. If you are on the winning side, then you are able to label everybody who opposes you as a terrorist. So I know from my part of the world, uh, from when the, you had what was known as the American Revolution, those people who were fighting to liberate themselves from British rule, the British called them terrorists. And they call the British terrorists. So it depends on what perspective you're looking at it from. So in terms of the Palestinian people who are engaged in a struggle to try to liberate themselves, that struggle is a legitimate struggle. Their lands have been taken away from them. They have the right to fight for it. But of course, Islam has laws which govern even how we fight. The, the Geneva Convention and its laws, most of them already are existing in Islamic teachings in the Sharia. So let us not be confused by who is deciding and determining who the terrorists are and who are in fact the freedom fighters. Der nächste Punkt, der immer erwähnt wird, ist, der Islam sei eine Religion des Terrorismus. Und das ist der letzte Punkt. Und es ist folgendermaßen, dass man eigentlich als Terrorismus etwas ansehen muss, nicht etwas, was auf dem Schlachtfeld passiert, eine Gewalt hat, die auf dem Schlachtfeld passiert, sondern vor allen Dingen Taten, die gegen Zivilbevölkerung, die, die, sich, auf, die sich gegen Zivilbevöl zivile Bevölkerung richten, wie beispielsweise Bombenanschläge im Supermarkt oder äh, in der U-Bahn oder was.